Hey guys and welcome to my new video So semalam aku dapat video pasal studio tour Kalau korang tak tengok lagi Pastikan korang tengok dekat link kat atas ni But hari ni aku nak cakap pasal gaming smartphone Actually last time aku buat pasal video gaming smartphone ni Dah lama Sebab dia ada kategori yang sangat kecil Lepas tu supplier ni pun sangat kecil Aku boleh namakan 4-3 je uh, Supplier untuk gaming smartphone ni Tapi still aku tak boleh nafikan dia siap ada sukan dia sendiri, ada tournament dia sendiri, ada peminat dia sendiri So benda ni orang tak boleh ignore dan mesti ada orang akan uh, puaskan nafsu orang-orang yang suka gaming dekat smartphone ni Lagipun siapa yang tak suka gaming on the fly kan? Tak adalah kau nak, nak kena bawa laptop RM15,000 kau sampai ke mana-mana kan? So ni adalah the closest thing korang boleh dapatkan untuk gaming dekat mana-mana So tanpa melengahkan masa lagi, ini dia Black Shark 2 Pro Global Version Rasa ni yang first korang nampak aku dekat Malaysia ni But sebelum ni ada dekat China je Dia ada pakai Snapdragon latest Snapdragon 855 Plus Dengan RAM dia Tak berapa besar sangat Tapi korang ada pilihan lain juga But uh, aku akan ceritakan dalam video ni Ada juga perkara yang aku suka dengan tak suka pasal phone ni Sebab macam aku cakap tadi lah Dia tak boleh lari daripada aesthetic gaming Contoh macam design yang penuh dengan lampu kiri kanan Lepas tu logo banyak warna hijau Korang still boleh offkan benda ni tapi aku rasa orang yang beli phone ni akan suka sebab dia yang Black Shark cuba puaskan. Design kali ni lain sikit sebab line dekat tengah ni makin nipis dengan extra warna biru dekat silver ni buat dia nampak tak boring sangat. Even dah ada lampu malam raya macam ni. Jangan tiba-tiba bagi salam nak datang beraya pula. Pro tu sebenarnya ada maksud walaupun ni adalah first time dia letak nama Pro. Aku rasa prefer letak S. Black Shark tu S. Tapi semua nak Pro kan sekarang. Alright, yang ni guna prosesor latest and greatest daripada Qualcomm Snapdragon 855 Plus Yes, ini yang kita nak Special hardware untuk gaming phone sama juga macam PC Combinekan dengan 8GB RAM untuk model yang aku pegang And UFS 3.0 latest 128GB storage Bestnya dekat sini dia bagi controller dalam kotak Yang mana sebelum ni dah tak bagi masa unboxing dulu Bagi aku kecewa sikit lah Last-last mungkin dia orang sedar kita nak beli Black Shark sebab dedicated controller tu Jangan nama dia sendiri Biasanya third party ni tak best sebab tak compatible lah, masalah quality lah, tak jaga lah Nak bawa mana-mana pun susah Aku tak biasa game guna controller tu Tapi yang pasti, biasa aku perhatikan model third party ni memang macam tu Tak berkualiti, lepas tu lama-lama akan mudah rosak Jujur cakap, sepanjang aku main dengan Black Shark 2 Pro, tak rasa lag langsung Cooling system dia dah bagi banyak ruang untuk prosesor dia panas sebab dia boleh handle Aku guna grafik HDR dengan frame rate 60 fps Tak ada pun drop of frame Dekat sini kita tahulah, sayang Black Shark tak letak at least 90Hz screen sebab kita tahu dia mampu. Bila buka je kotak Black Shark 2 Pro, satu benda yang aku perasan yang masih lagi sama. Screen size aku rasa okey lagi tapi bucu curve tu yang aku still tak boleh move on. Kalau korang suka tak ada masalah tapi personally tak sebab nampak pelik lepas tu tak smooth. Dia macam Pocophone punya screen tapi yang ni lagi better dari segi color accuracy dengan white color gamut. No wonder lah sebab dia pakai AMOLED screen Samsung kan untuk gaming phone. Tapi still, kekurangan dia ada. Tak macam gaming phone lain, Black Shark 2 Pro guna 60Hz display sama je dengan phone-phone lain dekat luar sana which is kinda disappointing at first sebab dia bagi nama Pro macam tak make sense. Apa yang make sense, bateri constant 4000mAh Aku tak cuba lagi ketahanan bateri tapi in future insyaAllah Gaming phone patut ada bateri lebih daripada 4000mAh Consider dia akan pakai lebih power consumption Nak nyalakan LED dengan extra megahertz daripada Adreno 640 graphics tu satu kerja yang berat nak kena pikul Oh by the way, benda ni berat juga pegang lama-lama Kawan aku yang biasa pakai phone besar boleh cakap berat Even aku pakai pun tak lama tapi bagi aku biasa-biasa je sebab Dah biasa dengan phone besar Korang belum pegang lagi ROG phone tu Confirm tangan ni akan keras lama-lama dengan bateri lagi Material special lagi, aksesori RIP tangan Anyway, aku nak komen sikit dengan tak ada headphone jack punya choices Yes, kita tahu banyak phone yang dah tak letak headphone jack Tapi tak bermaksud biar je tak ada pilihan langsung dia dah bagi aksesori gamepad ni bagi aku dah cukup baik dah Tapi alang-alang kalau dia letak lubang headphone dekat gamepad dia ni Lagi nice Black Shark Pernah terfikir tak? Well, tu cuma suggestion aku since dia bagi aksesori gaming dalam kotak Ada empat jenama yang betul-betul invest dalam kategori smartphone ni Nampak tak dia punya uh, brand tu sikit je Tapi ni adalah mengikut kajian aku sendiri Kalau korang rasa ada yang lagi better Sila mention dekat bawah Which is Black Shark Yang mana ni adalah Black Shark 2 Pro Lepas tu ROG Phone And then Razer Phone dan last sekali mungkin korang tak pernah dengar Which is Red Magic Yang tu ada siap kipas dia sendiri dalam smartphone tau Yang tu bagi aku agak kelakar tapi still Benda tu ada dekat Qunican dia sendiri untuk jenama tu Anyway, mungkin akan datang tak possible benda tu akan ada dekat smartphone lain But 
jangan beza kan, jangan sama kan dengan flagship smartphone yang kau tengok macam iPhone X ke iPhone XS, uh, Galaxy Note ke, benda tu memang memang untuk lifestyle, memang bentuk premium. Ada feature dia sendiri dan gaming smartphone dia tak fokuskan dengan apa yang flagship smartphone tu fokus. Contohnya macam kamera lagi better, uh, apa? Bateri lagi tahan. Benda tu still ada dekat gaming juga. Pastu suhu yang lagi better. Tapi uh, untuk gaming smartphone ni dia lagi invest dekat RAM lagi besar, storage lagi besar, lagi laju. Lepas tu uh, cooling system yang lebih efisien, tak macam biasa-biasa. Lepas tu mungkin akan ada refresh rate yang lagi tinggi. So, tapi Black Shark ni masih tak ada lah untuk uh, 60Hz je. Dia tak sampai 90Hz dengan 120Hz. Apa pendapat korang dengan gaming smartphone daripada Black Shark ni? Kalau korang rasa benda ni berbaloi, sila tinggalkan komen dekat bawah. Apa yang aku nak dengar cuma korang rasa 90Hz dengan 120Hz tu penting ke bila korang main game? Bagi aku, penting tapi tak semestinya ada. Tapi bila tengok uh, competitor dia dah ada, rasa macam kekurangan bila dia tak ada. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so semakin keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye.